Hi guys, James here, Gaming Central PH, and today mag-unbox tayo ng PlayStation 5. So sobrang taas ng height ng PlayStation 5 ngayon, kahit na delay siya ng release dito sa Pilipinas, December 11. And ang suggested retail price niya is only 27,990. Pero sobrang taas ng market value niya kasi konti lang yung nagkaroon ng unit. So ito yung pinaka box, meron dito uh, foreign language, hindi ko alam kung anong language yan. And nakalagay dito yung size niya which is 825 GB SSD. Yan. Yan yung pinaka box. Ito yung uh, name ko with time kung ano oras ko siya pwedeng i-pick up. So ito yung pre-order unit ko. So buksan na natin siya. Ayan. Now, ang kaisa-isang unboxing video na pinanood ko is yung kay Bitoy. Hindi ako nanood ng kahit anong unboxing video maliban doon kasi gusto kong mag-unbox ng PlayStation 5 na parang first time talaga. Okay, parang balik ko tiyan. Alright. Alright. So, ito yung controller niya. Uh, dual Sense. Dual Sense or Dual Sense 5? I don't know. So, here's the controller. Bubuta pa yan. Meron siyang color blue indicator here. Yeah, really nice. And, we have here the power cable. Nakatali na rin siya. So, naman sa side na to, we have the manuals that no one is reading. Pero good na meron pa rin. Kasi lahat ngayon, dila sa YouTube na, diba? And, we have here the stand. Yeah. So, meron na kasamang stand yung unit nila. Um, HDMI 2.0. Ipul lang ko ba tayo? Saan yung charger? Ah, ito. Merong secret pocket. <laughs> So, ito yung charger niya. So, Type-C uh, charger na siya. Type-C cable. Which is nice kasi yung kay Xbox Series X hindi pa rin eh. Yung ano pa din sila, micro. So, tanggalin na natin tong parang compartment ng mga accessories. Diyan lang. Oh! Nice! So, sabi ko lang ito dito. Um, feeling ko ganito siya dapat ina-unbox. I'm not sure, pero para sa akin dapat ganito. Para... Oh, well protected yung unit paglabas mo. Ayan. So, dahil lang. Nice. Massive. Medyo bigat siya guys. So yung box, sa ikaw sa baba, ingatan natin. Hindi naman tayo si Mateo Gudicelli. Right. So ito, um, I call this tray ng itlog. <laughs> Kahit sa PlayStation 4 pa. Medyo mabigat siya guys. Uh, yung weight niya, I can say, mas mabigat talaga siya kasi sa Pro. Wow! Puting puti! Ang kinis! Alright. So, here's our PS5 unit. Ayan. So, yung logo niya, hindi siya embossed. Parang ano lang siya eh. Parang plate to plate. Tapos, um, nakaukit yung PlayStation logo. Tapos, black yung background. So, that's why... Ganyan yung itsura. Okay, so mga ports tayo. Sa harap, we have here two USB ports. We also have a LAN port and HDMI and yung power uh, port niya nandito. Sa uh, taas, wala. Mga vents lang. Sa likod din yung mga vents. Tapos, sa ilalim, uh, parang yung sa stand. Ito yung connector ng stand. Aha, likod pala ito guys. Likod pala itong sinabi ko kanina. Hindi pala harap. So, sa likod yan. So, sa pinakaharap ng PlayStation 5, we have here another port para sa USB and Type-C. Type-C port. Tapos, power and eject button. So, yan. So, again, sa likod, yung mga normal ports, which is LAN, dalawang USB ports, uh, power cable, at saka, uh, power port, at saka yung HDMI. Wow! Oh, ha, puting puti. Ang tinis. Ang tinis ni PlayStation 5. Sobrang sleek ng design. Medyo ma... Medyo massive lang talaga siya compared to PlayStation 4. Pero sleek yung design niya, guys. Um, advanced siya tingnan. Ayan. So, try ko na siyang i-boot up. Alright, guys. So, set up na natin si PlayStation 5. Kagamitin ko sana yung portable monitor ko para cool. Kaso hindi siya malaki. So, hindi siya friendly sa mga nanonood. So, setup na natin siya. Um, 
kailangan natin i-power on yung pinaka-unit kasi hindi to hindi to gagana agad so kailangan mo siya i-power on ayan so meron siyang blue indicator light na it's powering on na ayan tayo na lang natin ayan meron na logo kasi kung gagamitin ko yung portable monitor ko medyo hindi <laughs> niya makikita eh. so ayan Wala siya palang sound guys, sorry, kasi yung monitor na to, <laughs> walang built-in audio. So, so sad, uh, I apologize, hindi natin maririnig yung uh, sound. Okay, so kailangan natin i-connect itong uh, dual sense So, I have here a cable na na-ready ko na. Ayan. Right, so nakakonect na siya. Naging... Uh, naging orange na tapos press na natin to yeah so diba tayo United States X to confirm okay I think pwede natin siya tanggalin kasi nakakonect na naman set up so wifi this is my wifi connect lang ako sa wifi ko real quick ang, ang bilis niya guys ha yung pagpindot mo sa um, sa mga options ang bilis ng paglipat. Ang ang mabagal lang is yung Wi-Fi ko. Connecting to uh, connecting to the access point. Nasaan na ba yung Wi-Fi ko? Kunin ko yung Wi-Fi ko. Lipat natin dito, bagal. So, I'm back. So, unfortunately, um, yan, connected na tayo, guys. Kasi nilapit ko na yung um, aking hotspot. So, ayan. So, kung hindi siya naka, kung nakalapit, medyo mahina lang pala yung range ni, ano eh, ni uh, PlayStation 5. So, if you have a disc, insert it now and we'll install it while you continue with setup. Continue without a disc. And then, um, optimize experience, lower power use, custom, optimize style. So, ano tayo guys? Default, default lang. I agree? Pairing. There's an update guys. Uh, let's do this later. User, yan. Continue. Confirm and continue. Yan. So, ano naman yung mga terms and conditions. And I think most of us hindi naman siya binabasa. But, kailangan natin siya masahin. Wow! So, ayan na. Astro's Playroom. So, merong game na kasama. Astro's Playroom, Play Store. Yeah, and that's basically it. Yan na yung pinaka-interface ni PlayStation 5. So, si Astro's Playroom, I think, uh, this is a game na built-in. So, you're getting it for free. Oh, uh, nag, ano siya, nag-vibrate, parang may feedback. And then, merong sound of tune, parang ganun. Japan Studio. Kaya gusto kong gamitin kanina yung portable monitor kasi meron siyang built-in speaker. Ito kasi yung luma kong monitor na to wala eh. So press any button. Okay. So looks like yung sound na nakukuha natin guys is nanggagaling lang mismo. Dito. Trigger. Okay. Touchpad. motion sensor So yung mismo controller meron siyang sound. Okay. Microphone, this is a microphone. Let's go. Nice. So ayan na siya. Okay. So, yung mismong uh, controller natin is nagbibigay din ang sound. So, yung sound natin guys is nagagaling lang mismo sa controller kasi wala dito sa, sa screen natin. Nice. Sobrang kulit, sobrang ganda. Um, 
Ganda na experience ni PlayStation 5. Imagine kung meron pang sound yung monitor natin, mas ramdam natin. Kasi ngayon guys, ano lang eh. Sa controller lang lahat. Grabe yung haptic feedback niya. Talagang ramdam mo. Alright, so that's basically it guys. Yan yung PlayStation 5. This is James again, Gaming Central PH. Stay safe and happy gaming sa ating lahat.